Это Word 2010. Что такое комбинированная диаграмма? Это диаграмма, в которой больше двух обычных осей. Ну, то есть, в данном случае будет две вертикальных для разных параметров. Идем в закладку «Ставка». Диаграмма. Простенько выбираем гистограмму. Вот. И сразу же появляется такой шаблон. Шаблон, и он уже отображен. То есть есть три ряда, видимо, разных параметров и четыре категории. Сейчас я набью все это удовольствие. И потом быстренько покажу. Сразу видим, что у нас автоматом увеличивается область. Если же этого не произошло, допустим, я здесь начинаю печатать. Значит, надо подвинуть вручную мышью уголок натянуть тут э, все время есть напоминание как раз об этом Это все экселевские заморочки, поэтому все говорить не надо. Нужно добавить. У нас есть легенда. Вот на нужные вещи. Процент недели к неделе, процент к прошлому темному нашему. Делим в орде. Значит, правая кнопка мыши. Формат ряда данных. Вспомогательная ось. С перекрытием. Изменяем тип диаграммы на график. Ну вот так вот. Первый, первый с точками. Окей. Вот. Зеленый. Тоже изменяем тип диаграммы. Вот такой. Он автоматом, если в этом случае коричневые квадраты, здесь зеленые треугольники. Вот. Но у нас некрасиво прилеплено все. То есть, если это еще более-менее как-то понятен. А вот квадрат Коричневый, коричневый график совсем не информативен. Ну, то есть он даже неправильный. Делаем следующее. Выделяем коричневый график. Правая кнопка. Формат ряда данных. Ориентируемся на вспомогательную ось. Сейчас все привязано к основной оси. Там, где у нас штуки. А мы должны привязаться к процентам. Вспомогательная ось. Все, она поднялась. Отлично. Закрыть. Минимальное значение 70. Смотрим. 70, да. А, нет, вот оно. Минимальное значение 70. Максимальное 240. Нам не нужно. Шаг 50. Можно было поставить авто. И авто. Да. Вот тогда красиво. Закрыть.
Все, теперь можно поработать с легендой. Вот такая красота. Собственно, все. Все остальное в бою обретем.